ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫുഡ് അനാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്രൂഡ് ഫൈബർ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മോയ്സ്ചർ ആഷ് പ്രോട്ടീൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവയുടെ അനാലിസിൻ്റെ ഓരോന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം മോയ്സ്ചർ അനാലിസിസ് നോക്കാം എന്തിനായിരിക്കും മോയ്സ്ചർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും അത് ഫുഡ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെതേഡ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് മോയ്സ്ചർ അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ മോയ്സ്ചർ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കിവി ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവ ഡ്രൈഡ് മിൽക്സ് പൗഡേർഡ് എഗ്സ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് പൊട്ടറ്റോ സ്പൈസസ് ജാം ജെല്ലീസ് ഇതിലെല്ലാം മോയ്സ്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ മോയ്സ്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെതേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെതേഡ്സും ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൽ ആദ്യം ഫുഡ് സാമ്പിൾസ് ഇന്നും വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈയിങ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ റിഫ്രാക്ടോമെട്രി ഇൻഫ്രാറെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കൂടാതെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇങ്ങനെ പല മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെതേഡ്സിൽ ഇനി ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ നോക്കാം അതിൽ എയർ ഓവൻ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ എല്ലാ ഫുഡ്സിലും ഈ മെതേഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താ ഷുഗറും ഫാറ്റും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിലൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കാരമലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വോളറ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അടുത്ത മെതേഡാണ് വർക്കും ഓവൻ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫുഡിലും പറ്റും പിന്നീട് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈ മെതേഡ്സിലെല്ലാം വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ നടത്താൻ കഴിയും അടുത്തതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അതിൽ വരുന്ന മെതേഡാണ് കാൾ ഫിഷർ മെതേഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം കാൾ ഫിഷർ മെതേഡ് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ എം ആർ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ പല മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാൾ ഫിഷർ എന്ന മെതേഡാണ് കാൾ ഫിഷർ മെതേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡ്രൈഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിൽസ് ഫാറ്റ് കൊക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് കാൾ ഫിഷർ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന റീഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അയഡീൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മെത്തനോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ് കാൾ ഫിഷറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഏജൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഫുഡിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള നൈട്രോജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ടോട്ടൽ നൈട്രജനെ അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ജൽദാൽ മെതേഡാണ് അത് മാനുവലി ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജൽദാൽ മെതേഡ് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നൈട്രജൻ മെതേഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡുമാസ് മെതേഡ് അത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെതേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നൈട്രജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ രണ്ട് ടോട്ടൽ നൈട്രജനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെതേഡാണ് ജൽദാലും ഡുമാസ് മെതേഡ്സും പിന്നെ റേഡിയോ കെമിക്കൽ മെതേഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി പ്രോട്ടീൻ്റെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഓർ ബൈ ദി ഡിറ്റർമിനിങ് ടോട്ടൽ നൈട്രജൻ ഫ്രം ദി കൺവെർഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ യൂസിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ കൺവെർഷൻ ഫാക്ടർ അതായത് ടോട്ടൽ നൈട്രജനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ
ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നതാണ് ജൽദാൽ മെതേഡും എൻഹാൻസ്ഡ് ഡുമാസ് മെതേഡ് യു വി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ലോറി മെതേഡ് എന്നിവ അതിൽ ലോറി മെതേഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആഷ് ആഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആഷ് റിഫേഴ്സ് ടു ദി ഇൻഓർഗാനിക് റെസിജ്യൂ റിമെയിനിങ് ആഫ്റ്റർ ദി ടോട്ടൽ ഇൻസിനേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഒരു ഫുഡിലുള്ള ഫുൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് റെസിജ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദി ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെൻ എ ഹൈ ആഷ് ഫിഗർ സജസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് അഡൾട്രൻ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫുഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയോ ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്രൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സ്ലൈഡിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഏകദേശമുള്ള ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ദി ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഫുഡ്സ് റിയർലി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ജനറലി കണ്ടെയിൻ ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ആഷ് ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ടനിങ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആഷ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫ്രൂട്ട്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് മീൽസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആഷ് അനാലിസിസും നാല് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഡ്രൈ ആഷിങ് വെറ്റ് ആഷിങ് ആസിഡ് ഇൻസോലബിൾ ആഷ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റഡ് ആഷ് അതിൽ ഡ്രൈ ആഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ ഈസ് ഇഗ്നേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് ഓൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്തൌട്ട് ഫ്ലെയിമിങ് ഫ്ലെയിമിങ് കൂടാതെ തന്നെ അവയെല്ലാം അവയിലുള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം കരിച്ചു കളയും അതിനുശേഷം ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഷ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വെറ്റ് ആഷിങ്ങിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും പെർക്ലോറിക് ആസിഡും ആണ് ആസിഡ് ഇൻസോലബിൾ ആഷ് മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതലും സാൻഡി മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഹെർബിലും സ്പൈസസിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൾഫേറ്റഡ് ആഷ് ആണെങ്കിൽ സൾഫേരിക് ആസിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലോസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഷ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫാറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സോൾവൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡും സോൾബലൈസേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡും ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് സോൾവൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡിൽ ഫ്രീ ഫാറ്റ് കണ്ടൻസിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദി ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് പെട്രോളിയം ഈതർ ഓർ ഡൈ ഈതേൽ ഈതർ ഇൻ ദി സോക്സ്ലെറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോക്സ്ലെറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദി ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് പെട്രോളിയം ഈതർ ഓർ ഡൈ ഈതേ ഈതർ നെക്സ്റ്റ് സോലുബലൈസേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡാണ് ഇതിൽ ഒരു ഫുഡ് സാമ്പിളിലുള്ള ബൗണ്ട് ഫാറ്റിനെ ഫ്രീ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എവിടെ ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴിയിട്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് ഈ മെതേഡ് വഴി നമ്മൾ ബൗണ്ട് ഫാറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ടോട്ടൽ ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലോ മോയ്സ്ചർ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഡയറി ആൻഡ് ഹൈ ഷുഗർ പ്രോഡക്ട്സ് അതേപോലെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസും ക്യാപ്ലറി ജി എൽ സിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും സിറിയൽ ഫുഡ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് സോൾവൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെതേഡുണ്ട് അതുപോലെ ആൽക്ലൈൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഡയറി ഫുഡ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് പറ്റില്ല എന്ന് സോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്ലൈൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫാറ്റ്
dilute acid and alkali in the process. That is cell walls in the shayam, dilute acid along alkali boil chay the kitten the avana, number crude fiber in the bar another. It's a mixture of cellulose, lignin, and pendosans together with the sand, silica, and other mineral matter. This is the same thing as sulfuric acid solution, and the boil, and the wash is separated. This is the same thing as analysis. Cations in the analysis is sodium, calcium, sodium, potassium, magnesium. Calcium analysis is the flame photometry, atomic absorption spectrometry. Sodium and potassium analysis is the same thing. Magnesia in a case of the atomic absorption spectrometry and obey another. And iron in the Vedimbarium is same AASM ICP and obey another. ICP means inductively coupled plasma. Other type of spectrometry anna. We need a single selenium copper luella. E methods the cooler do you see in under. Food analysis on a topic a kind of all of them maximum white age. Man, take question a telegram. Hello, attendee, answer me. Kiga, after the video, take a Thank you.